ഹലോ ഡിയോസ് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ദ ഗോഡസ് ഓഫ് റിവഞ്ച് എന്ന കഥയുടെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് പ്രതികാര ദേവത എന്ന ഈ കഥയിലൂടെ കുറിയടത്ത് താത്രിയുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തെ അപ്പാടെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു താത്രിക്കുട്ടിയുടെ സ്മാർത്ഥ വിചാരം സ്മാർത്ഥ വിചാരം എന്നാൽ അക്കാലത്ത് നമ്പൂതിരി സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കുറ്റപരിശോധനാ രീതിയാണ് സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അഡൾട്രി കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അഡൾട്രി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യഭിചരിക്കൽ പരസ്ത്രീ ഗമനം പരപുരുഷ സംഗമം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഇതിന് മുതിരുന്ന സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും വിചാരണ ചെയ്ത് തെറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കും പുരുഷനാണെങ്കിൽ നാട് വിടേണ്ടി വരും താത്രിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സാവിത്രി തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അരങ്ങോട്ടുകര എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു ചെറുപ്പം മുതലേ കലകളിൽ അതീവ പ്രാവീണ്യവും സുന്ദരിയുമായിരുന്നു താത്രിക്കുട്ടി കുറിയടത്ത് മനയിലേക്ക് വേലി കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയതോടുകൂടി കുറിയടത്ത് താത്രി എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ അയൽക്കാരനായ ഒരു നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് താത്രിക്കുട്ടിയെ സ്മാർത്ഥ വിചാരത്തിന് വിധേയയാക്കുന്നു സ്മാർത്ഥ വിചാര സമയത്ത് താത്രിക്കുട്ടി തന്നോടൊപ്പം ഉറങ്ങിയ അറുപത്തിനാല് ആളുകളുടെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഏറ്റവും അതിശയകരമായ കാര്യം എന്തെന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ നാനാജാതി ആൾക്കാരും സദാചാരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം തന്നെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന യാതനകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നേർ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു താത്രിക്കുട്ടി സ്മാർത്ഥ വിചാര സമയത്ത് ശിക്ഷ വിധിക്കുമ്പോൾ താത്രിക്കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നോടൊപ്പം ഉറങ്ങിയ അറുപത്തിനാല് പേരെയും ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെയും ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെല്ലുവിളിയിലൂടെ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആദ്യ പ്രതിനിധിയായി ചരിത്രത്തിൽ താത്രിക്കുട്ടി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതികാര ദേവത എന്ന ഈ കഥയിലൂടെ ലളിതാംബിക അന്തർജനം കുറിയടത്ത് താത്രി തെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പര്യവേഷണം നടത്തുന്നു താത്രിക്കുട്ടി ലളിതാംബിക അന്തർജനംസ് ഹീറോയിൻ ഇൻ ഹർ സ്റ്റോറി ദ ഗോഡസ് ഓഫ് റിവഞ്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് ദ മോറൽ പോലീസിങ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഇന്നവിറ്റബിളി ട്രൈസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വുമൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം പ്രതികാര ദേവത എന്ന കഥയിലൂടെ കുറിയടത്ത് താത്രി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ കപട സദാചാരവാദികളെ അങ്ങേയറ്റം വിമർശിക്കുകയും സ്ത്രീകളെ വ്യത്യസ്ത വഴികളിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ നറേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് താത്രി ഹു അപ്പിയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ ഔദർ ഇൻ എ ഡ്രീം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എഴുത്തുകാരിയുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന താത്രിയുടെ ആത്മാവ് തൻ്റെ പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു The real life story unfolds itself as the narrative progress and explores the circumstances which led to transform herself to the goddess of revenge. Tathriyude edartha jeevitha gada sushmamai parishodich matturu dalathil Tathri pradigarathinde devadayai soyam rubandara pedan karanamai sahajiriyengal eđtugari ivide valare manoharamai chitri garchirikinu. Tathri regrets that she is born into the Nambudiri caste and wishes to pay her husband back in his own coin when he brings home a second wife. Nambudiri samudayatil jenichadil vishamikinna Tathri Oru randam fariye tande fartav veetilekke kondu verumbol ayalkku thirige adhe naanayathil thirichiru nalganam ennu aagrahikkunu. Akkalathu Nambudiri sthreegal oru vaadu prashnangal neridendi vannittundu. വീട്ടിലെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് പുരുഷ മേധാവിത്വ സൊസൈറ്റിയിൽ തങ്ങളുടെ സ്വത്വം പോലും അടിയറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഗോഡസ് ഓഫ് റിവഞ്ച് എന്ന ഈ കഥയിലൂടെ താത്രിക്കുട്ടി പ്രതികാരദാഹിയായി വളരാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എഴുത്തുകാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴ് അയാൾക്കും അതുപോലൊരു തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന് താത്രിക്കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ടോൾ ഹെർ ദാറ്റ് ഇഫ് ഷി വോണ്ടഡ് ഹിം ടു ലവ് ഹിം ഷി മസ്റ്റ് ബിക്കം എ ഹാർലറ്റ് ഹാർലറ്റ് എന്നാൽ അഭിസാരിക ഒരു പുതിയ സ്ത്രീയെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് താത്രി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നീയും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായാൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാമെന്നാണ് 
ആ നമ്പൂതിരി ഭർത്താവിൻ്റെ ഹാർലറ്റ് ആകണം എന്ന വാക്കുകൾ താത്രിയെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചു അവൾ അത് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഏറ്റെടുത്തു താത്രി പ്ലാൻസ് ഔട്ട് ഹെർ റിവഞ്ച് ബൈ ബിക്കമിങ് എ കോർട്ടിസൺ താത്രി വേശ്യാവൃത്തിയിലൂടെ തൻ്റെ പ്രതികാരം നിറവേറ്റാനായി ശ്രമിക്കുന്നു താത്രി ബിക്കംസ് എ ഹാർലറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് സീക്രട്ട് ലയേഷൻസ് വിത്ത് സെവറൽ പ്രോമിനൻറ്റ് നമ്പൂതിരി മെൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് താത്രി അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി മാറുന്നു നിരവധി പ്രമുഖ നമ്പൂതിരിമാരുമായും മറ്റും ഒക്കെ സെക്ഷലി ബന്ധം പുലർത്തുന്നു എ ചാസ്റ്റിറ്റി ട്രയൽ ഓർ സ്മാർത്ത വിചാരം ഫോളോസ് വെയർ ഷീ റിവീൽസ് ഹെർ സെൽഫ് അസ് എ നമ്പൂതിരി വുമൺ വെൻ ഷീ ഈസ് ട്രൈഡ് ഹെർ ചലഞ്ച് ടു ദ ജ്യൂറി ഓർ സ്മാർത്ത ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് ടു ബി കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോ മസ്റ്റ് ഓൾ ദ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെൻ ബി ഹൂ സ്ലെപ് വിത്ത് ഹെർ ഹെർ ലോജിക് ഈസ് ഇറിഫ്യൂട്ടബിൾ ആൻഡ് ധാത്രി വിൻസ് അവളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നവരോട് സ്മാർത്ത വിചാരം നടത്തുന്നവരോട് തന്നെ ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ അതായത് ഫ്രഷ് കാസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നോടൊപ്പം കിടന്ന അറുപത്തിനാല് പേരെയും അതുപോലെ പണിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു ലളിതാംബിക അന്തർജനം പോട്രൈസ് എ വുമൺ ഹൂസ് നെയിം വാസ് ഷണ്ട് ബൈ നമ്പൂതിരി സൊസൈറ്റി നമ്പൂതിരി സമൂഹം മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് Tathri has gone down in history as womanhood screaming for justice for hundreds of silenced women of the Nambudri community. Nambudri samudayathile nishabdaraya nooruganakkin sthriyalkku veyndi, nidikki veyndi, muravili kootunna ori aalai Tathri charitratil idam bidicchu. About the author, Lelithambika Andarjanam, a popular writer in Malayalam language, was best known for her nine volumes of short stories, six collections of poems, two books for children and a novel, Akni Sakshi, in 1976. Our famous novel is the first time of Akni Sakshi. She won the Kendra Sahitya Akademi Award and Kerala Sahitya Akademi Award in 1977 for Akni Sakshi. ലളിതാംബിക അന്തർജനം അഗ്നി സാക്ഷിയിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും നേടി ആസ് എ സോഷ്യൽ റീഫോമർ ഷി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ റീഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എമാങ് ദ നമ്പൂതിരി കാസ്റ്റ് ലെഡ് ബൈ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനം മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങളിലും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ നമ്പൂതിരി സമുദായ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടയായിരുന്നു അവരുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഹർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് റിവീൽ ദ സഫറിങ്സ് ഓഫ് നമ്പൂതിരി വുമൻ ദെയർ സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ആൻ അൺഫ്രണ്ട്ലി വേൾഡ് ദെയർ ലോൺലിനെസ് ആൻഡ് ദെയർ സെർച്ച് ഫോർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദെയർ ഓൺ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ചെറുകഥകളിൽ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളായത് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ദുരിതങ്ങൾ പരിചിതമല്ലാത്ത ലോകത്ത് അവർ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ ഏകാന്തത സ്വന്തം സ്വത്വം പോലും അടിയറവ് വയ്ക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ദ നറൈറ്റർ ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലോക്ക് ഹെർ സെൽഫ് ഇൻ എ റൂം ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു റൈറ്റ് എ സ്റ്റോറി കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ കഥാകാരി ഒരു മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു കഥ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഷീ കൺഫൈഡ്സ് ടു ദ റീഡർ ദാറ്റ് ഷീ വർക്ക് ത്രൂ ദ സ്റ്റോറി ട്രൈങ് ടു പുഷ് ഹെർ സെൽഫ് എവേ ഫ്രം ദ സ്വീറ്റ് കെയർസസ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിൻ്റെ മധുരമായ ലാളനകളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നു മാറി ഒരു കഥ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റൈറ്ററിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം ആസ് എ വുമൺ ഷീ ന്യൂ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിട്ടേൺ ടു ഹർ റൈറ്റിംഗ് ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഷീ ഫെൽ എ സ്ലീപ്പ് ഷി കൺഫസസ് ദാറ്റ് ഷി വാസ് റൈറ്റൺ ടു ഹിയർ ദ ഹൂട്ടിംഗ് ഓഫ് ഓൾസ് ആസ് ഷി വാസ് എ കവേർഡ് ബൈ നേച്ചർ ചുറ്റുപാടിലെ ശബ്ദങ്ങൾ മൂങ്ങയുടെ മൂളലും മറ്റും തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി കഥാകാരി പറയുന്നു കാരണം സമയം അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഇവിടെ നറേറ്റർ നടത്തുന്ന കൺഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ബൈ നേച്ചർ എ കവാഡ് ഷി വാസ് ഓൾസോ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ തീം ആൻഡ് ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഹർ റൈറ്റിംഗ് കൂടാതെ അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും ശൈലിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആശങ്കാകുലയായിരുന്നു She was also aware of problems of writing associated with women. സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും
എഴുതുമ്പോൾ കുടുംബ പദവി അന്തസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഷി ഓൾമോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഗീവ് അപ്പ് റൈറ്റിംഗ് വെൻ ഷി തോട്ട് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ വുമൺ റൈറ്റേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഒബ്സീൻ ലാംഗ്വേജ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് റിലീജിയസ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്ററി തിയറിസ്റ്റ് റിക്രിമിനേഷൻസ് എഴുത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എഴുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചാലോ എന്ന് തന്നെ അവർ ചിന്തിച്ചു സ്ത്രീ എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അശ്ലീലമായ ഭാഷ ജാതി വേർതിരിവ് മതപരമായ വിവാദങ്ങൾ സാഹിത്യ സൈദ്ധാന്തികരുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ തുടങ്ങിയവ ആലോചിച്ചപ്പോഴേ എഴുത്ത് നിർത്തിയാലോ എന്നുവരെ ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന് തോന്നി ഫിൽ വിത്ത് ആംഗർ ഷി ത്രീ ഓഫ് ഹെർ പെൻ ഓൺ ദ ടേബിൾ ആൻഡ് സാറ്റ് വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ഐസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കയ്യിലിരുന്ന് പേനയെടുത്ത് മേശയുടെ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ന്യൂമറസ് തോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ സ്ലീവ്സ് വെയർ ഫിൽ വിത്ത് പെയിൻ പാസ് ത്രൂ ഹെർ മൈൻഡ് ഒരുപാട് പേരുടെ വേദനകൾ എല്ലാം അവളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ അവളുടെ ചിന്തകളിലൂടെ മിന്നി മാഞ്ഞു സഡൻലി ഷി ഹേർഡ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് റൂം പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് അവൾ ഒരു കാലടി ശബ്ദം കേട്ടു അവരുടെ മുറി ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷി ഫെൽ ദ സ്ട്രെയിഞ്ച് പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് റൂം ആൻഡ് ഹേർഡ് ദ വോയിസ് ഓഫ് എ വുമൺ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ മറ്റൊരാളുടെ വിചിത്രമായ സാന്നിധ്യം അവർ അനുഭവിക്കുകയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ദ നറേറ്റർ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എ യങ് വുമൺ താത്രി ഹൂസ് ടെയിൽ ഓഫ് റിവഞ്ച് ക്രിയേറ്റഡ് ടെർമോയിൽ ഇൻ കേരള ഹാസ് അപ്പിയേർഡ് ബിഫോർ ഹെർ കേരളത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷുബ്ധത സൃഷ്ടിച്ച താത്രി എന്ന യുവതിയുടെ ആത്മാവാണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി താത്രി ഈവൻ ഹൂസ് നെയിം വാസ് കൺസിഡേർഡ് എ ടാബു ടു അട്ടർ അപ്പിയേഴ്സ് ബിഫോർ ദ റൈറ്റർ ടു റെക്കോർഡ് ഹെർ റിയൽ സ്റ്റോറി ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഒരുപക്ഷെ താത്രി എന്ന പേര് പോലും പറയുന്നത് നിഷിദ്ധമായിരുന്ന കാലത്ത് താത്രിക്കുട്ടി അവളുടെ സ്വന്തം ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറയാൻ എഴുത്തുകാരിക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുറിയടത്ത് താത്രി വാസ് ബോൺ വിത്ത് ഓസ്പീഷ്യസ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ഹെർ ഹോറോസ്കോപ്പ് ജാതക പ്രകാരം നല്ല സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശുഭ നക്ഷത്രങ്ങളോടെയാണ് താത്രി ജനിച്ചത് ലൈക്ക് ദ യങ് ഗേൾസ് ഇൻ ദ നമ്പൂതിരി കമ്മ്യൂണിറ്റി താത്രി ഓൾസോ ലേൺ ഓസ്പീഷ്യസ് വെഡിങ് സോങ്സ് ലൈക്ക് പാർവതി സ്വയംവരം മംഗളയാതിര കൺട്രോളിംഗ് ഹെർ ഡിസയേഴ്സ് യങ് ഗേൾസ് വെയർ അഡ്വൈസ് ടു ലേൺ വിർച്വസ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം താത്രി ബൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് മുതിർന്നവരും മുത്തശ്ശിമാരും ഒക്കെ യങ് ഗേൾസിനോട് താത്രിയുടെ ആ വിർച്വസ് ബിഹേവിയർ കണ്ടുപഠിക്കാൻ പറയുമായിരുന്നു ഷി ഗോഡ് മാരീ ടു എ യങ് നമ്പൂതിരി മാൻ പിന്നീട് അവളുടെ വേലി കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വൈൽ ഓൾ വെഞ്ച് വെൽ ഫോർ സം ടൈം ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ലെഫ്റ്റ് താത്രി ഇൻ എ ഡിസയർ ഫോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ കുറച്ച് നാളത്തേക്കെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താത്രിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് വേറൊരു സ്ത്രീയിൽ അനുരാഗം ഉണ്ടായി ഒൺ നൈറ്റ് ഹി വെൻറ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് എ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹോം ആൻഡ് ഇൻസൾട്ടഡ് ആൻഡ് ഇൻഫ്യൂരിയേറ്റഡ് താത്രി ബൈ ആസ് ഹെർ ടു ലേൺ ദാറ്റ് വെയ്സ് ഓഫ് എ ഹാർലറ്റ് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് വൈഫിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥിതി വരെയായി കോപാകുലയായി നിന്ന താത്രിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ആ നമ്പൂതിരി ഹസ്ബൻഡ് പറയുകയുണ്ടായി നീ ഹാർലറ്റിനെ പോലെ ആയാൽ ആ ഒരു രീതിയിലായാൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് ഹാർലറ്റ് മീൻസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് താത്രി ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പയർ ഇൻ ഹർ ഹാർട്ട് റിട്ടേണിംഗ് ടു ഹെർ ആൻസെസ്ട്രൽ ഹോം അപ്പോൾ താത്രിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഹാർലറ്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് താത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു താത്രി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നീയും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിരാശയുടെ വക്കിലെത്തിയ താത്രി തൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോയി സൂൺ റൂമേഴ്സ് ബിഗാൻ ഓൺ താത്രീസ് വെയ്വേഡ് ബിഹേവിയർ ഹൂ ഇൻ ഹെർ ഇന്നസെൻസ് സ്മൈൽ ടു ദ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് വൈ പീറിംഗ് ത്രൂ ദ ബാർ ഡോർ അവളുടെ വഴിപിഴിച്ച ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് റൂമറുകൾ പറഞ്ഞു പരത്താൻ തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും അവൾക്ക് വേണ
പ്രതികാര ദാഹിയായി മാറി ഷി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഫോർ എ നമ്പൂതിരി വിമൻ ഹു ഫെൽത്ത് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഓർ ഫെൽറ്റ് പ്രൗഡ് ടു ബി അലൈവ് ദ വേർ ഓൺലി ടു വെയ്സ് പോസിബിൾ ഗോ മാഡ് ഓർ ഫോൾ ഫ്രം ഗ്രേസ് അങ്ങനെ അവൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഒരു നമ്പൂതിരി സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികമായ വേദനയോ അനഭിമാനമോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഫ്രാന്തിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ ഫ്രം ഗ്രേസ് തൻ്റെ പവിത്രത അല്ലെങ്കിൽ കൃപ അത് ഉപേക്ഷിക്കുക അവൾ രണ്ടാമത്തെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി മാറുകയും ചെയ്തു ദാത്രി ചോസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് സീസ് ടു ബി എ ഡിസൈൽ ആണുങ്ങളെയൊക്കെ വശീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായി ധാത്രി മാറി ഷി ബിക്കയും എ കോർട്ടിസൺ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻ റിച്ച് മെൻ നോബിൾ ചീഫ്സ് ആൻഡ് സച്ച് വെൽ നോൺ മെൻ ഹു ഗേവ് ഹെർ പ്രഷ്യസ് ഗിഫ്റ്റ് അവൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി മാറി വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങളുമായി അവൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന സമ്പന്നരെയും മറ്റും സന്തോഷിപ്പിച്ചു വരുന്നവർ അമൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ അവൾക്ക് നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു വൺ നൈറ്റ് ധാത്രീസ് ഹസ്ബൻഡ് കെയിം ടു മീറ്റ് ഹർ ഒരു രാത്രി അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആ നമ്പൂതിരിയും അവിടെ വന്നു വിതൗട്ട് റെക്കഗ്നൈസിങ് ധാത്രി ഹി സോർ ബൈ ദ സീക്രട്ട് ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നെവർ മെറ്റ് എനി ഓൺ ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ഹെർ ധാത്രിയെ മനസ്സിലാക്കാതെ അയാൾ ധാത്രിയോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ആരെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പൂണൂലിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തു ധാത്രി ആസ്ക് ഹിം to remember his wife who was as pleasing as herself ee samayam thanne pole prasadamulla oru phariye oru striye orkunnundo ennu thatri chodikkunu the man recognized thatri and fled from the place ayal thatriye tirichirigeyum avidnu pettanu odi rakshapedugeyum cheyidu chastity trial smartha vicharam followed by the nambudri community was ordered against thatri പിന്നീട് ധാത്രിയെ സ്മാർത്ഥ വിചാരം ചെയ്യാൻ നമ്പൂതിരി സമൂഹം തീരുമാനിച്ചു ധാത്രി റിവീൽ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ദ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെൻ ഹു ഹാഡ് കമ്മിറ്റഡ് ദ സിൻ ഓഫ് അഡൾട്രി വിത്ത് ഹർ വൈൽ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രംബിൾഡ് ഇൻ ഫിയർ സ്മാർത്ഥ വിചാരത്തിൽ ധാത്രി തന്നോടൊപ്പം ഉറങ്ങിയ അറുപത്തിനാല് ആളുകളുടെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ധാത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ നമ്പൂതിരി സമൂഹം ഫയന്ന് വിറച്ചു ധാത്രി ലീസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ ഓതോസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹു ഈസ് ഗിൽറ്റിയർ whether it is the men who seduce a woman to satisfy their lust or the woman who cross the limits of society to punish the men ivide thatri eduthukariyodu prasakthamaya chodyam chodikkukayana oru judgement chodikkunu ivide aaraanu tettugar who is guilty lust satisfy cheyan striye samibicha purushanmaro adho samoohathinte adirvarambugal fedich ivare shishikkan irangiya oru striyo The narrator, though expressing his sympathy with Tathri, maintains that the smartha vicharam of Kuriyadath Tathri has prompted men to unleash more violent modes of control over women who accepted their defeat. Purusha Medavith Samuhathil, Avarade Tholvi Angi Karikinna Sthrigal Demel, Kooddal Akrama Sakta Maya Niyendruna Reedhikal Kondu Veran, Purusha Samuha Madikkil Ennu Eiltu Gari Vekta Maakunnu. ശബ്ദമുയർത്തുന്ന സ്ത്രീകളെ പുച്ഛിക്കുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വ സമൂഹത്തിൻ്റെ രീതി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ലളിതാംബിക അന്തർജന ഫേംലി എക്സ്പ്രസ് ഹർ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ധാത്രി സാക്രിഫൈസ് ഈസ് റിമെമ്പേർഡ് ഓൺലി ആസ് എ ലീഗൽ അഫയർ ഇൻവോൾവിങ് എ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് മൂവ് വിത്ത് ഫാർ റീച്ചിങ് എഫക്ട് ധാത്രിയുടെ ഈ ത്യാഗത്തെ വെറും ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായേ സമൂഹം ഓർമ്മിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൂവായി ചരിത്രം ഒരിക്കലും ചിത്രീകരിക്കില്ലെന്നും ഇവിടെ എഴുത്തുകാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഹൗ എവർ ഷി എഗ്രീസ് ദാറ്റ് ധാത്രീസ് ആക്ട് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് ഇഗ്നിറ്റഡ് എ സ്പാർക്ക് ഓഫ് റേഡിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് സൈലൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ സീൻസ് ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ഓഫ് റിവഞ്ച് കുഡ് ബി ഫോർ ഗിവൻ ഇൻ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദാറ്റ് സാക്രിഫൈസ് എന്നിരുന്നാലും ധാത്രിയുടെ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ത്യാഗം 
വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി ജ്വലിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് എഴുത്തുകാരി സമ്മതിക്കുന്നു ഒരു വലിയ നിശബ്ദതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ത്യാഗത്തിന്റെ മഹത്വത്താൽ പ്രതികാര ദേവതയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുത്തുകാരി വ്യക്തമാക്കുന്നു ദ സ്പിരിറ്റ് സ്ലോലി ഫെയ്ഡഡ് ലൈക്ക് ദ മോർണിംഗ് മിസ്റ്റ് വൈൽ ദ നൊറേറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ ഡ്രീം പ്രഭാതത്തിലെ മഞ്ഞുപോലെ ആ സ്പിരിറ്റും പതുക്കെ പതുക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി Thank you dears for watching.